সুপ্রিয় দর্শক সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি বাংলা বিশ্বের নিয়মিত আয়োজন ভালোবাসা প্রাণে প্রাণে এই অনুষ্ঠানটি এবং আজকে আপনাদের সঙ্গে আমি উপস্থিত আছি নাবিলা মুস্তারি দর্শক আজ আমাদের স্টুডিওতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন এই সময়ের বাংলা গানের জগতের সবচেয়ে প্রিয় আমাদের কণ্ঠশিল্পী আরনিকা চলুন কথা বলি আমাদের আজকের অতিথির সঙ্গে শুভ সকাল আপু দুঃখিত এখন যদিও শুভ সকাল না শুভ সন্ধ্যা বলতে কি আমি আসলে ভুলে শুভ সকাল বলে ফেলেছি তো শুভ সন্ধ্যা আপু তো কেমন আছেন আপনি কেমন দিন কাটছে শুভ সন্ধ্যা আজকে সারা দিনটাই আসলে বেশ গ্লুমি হওয়ার কারণে আমরা মনে হয় সকালে এখনো আটকে আছি আমিও আমার মনে হচ্ছে আমার এখনো ঘুম আসছে বেশ ভালো আছি আজকে ওয়েদারটা একটু গ্লুমি বাট তারপর ইটস পারফেক্টলি ওকে একদম তাই তো আজকে যেহেতু আপনাকে আমরা পেয়েছি তো আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা বোঝাই যাচ্ছে যে গান শুনে শুনে আসলে আড্ডাটা বেশ ভালো জমবে তারপরে একটু প্রশ্ন করতেই হয় সেটা হচ্ছে কি নিয়ে এখন ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন আপনি যেহেতু শীতকাল শুরু হয়ে গেছে আমরা যে এই সময়ের জন্য সবচেয়ে বেশি অপেক্ষা করে থাকি আমাদের অনেক ইভেন্টসের এই সিজনটা উইন্টার তো আপাতত স্টেজ নিয়ে অনেক বেশি ব্যস্ত আছি স্টেজের বিভিন্ন জায়গায় সব আজকে এখানে তো কালকে ওখানে রাস্তার মধ্যে অনেকটা সময় চলে যাচ্ছে বাসায় আসছে কোনো রকমে কাপড়টা রাখছি আবার আরেকটা কাপড় ব্যাগের মধ্যে নিয়ে আবার আরেকটা ডেস্টিনেশনে চলছে আমাদের আই থিঙ্ক আমি আমার লাইফের এই পার্টটা অনেক এনজয় করি যে শোজ করা আমার স্টেজ আমার খুব পছন্দ আমি আমি সবসময় বলি পৃথিবীতে যদি হেভেন অন আর্থ বলে যদি আমার জন্য কিছু থেকে থাকে সেটা হচ্ছে চার কোনা স্টেজটা অফকোর্স উইন্টারের জন্য অপেক্ষা করে থাকে যদিও এখন যেহেতু নির্বাচনী প্রচারণা চলছে আমাদের শোগুলো একটু কম আছে আশা করি নির্বাচনের পর থেকে সেটার ফ্লোটা আরও বেড়ে যাবে তা আরও বেড়ে যাবে রাইট আচ্ছা তো এই যে স্টেজ শো প্রসঙ্গ যেহেতু চলে আসলো স্টেজ শো আপনি অনেক এনজয় করেন বলছে লিনা এখনই কিন্তু তারপরে জানতে চাই যখন স্টেজ শোতে যান দর্শক যারা থাকে শ্রোতা দর্শক শ্রোতা তাদের তো একদম সরাসরি প্রতিক্রিয়াটা পান তো সেটা নিশ্চয়ই অনেক ভালো লাগে তারপর আসলে দর্শকদের কাছ থেকে কি ধরনের গানের অনুরোধটা বেশি পেয়ে থাকেন সাধারণত দেখা যায় আমরা কোন ইভেন্টগুলো করতে চাই অ্যানুয়াল সেলস ইভেন্ট বা কোনো কোনো একটা অর্গানাইজেশনে সারা বছর ওরা একটাই প্রোগ্রাম করে তো ওই প্রোগ্রামটা না বেসিক্যালি ওরা আনন্দের জন্য করে এবং ওরা আনন্দই করতে চায় ওরা নাচানাচি করতে চায় ওরা ওদের বন্ধু বান্ধব বলেন কলিগস বলেন সবাই একসাথে মিলে আনন্দ করার যে গানগুলো থাকে অনেক সময় দেখা যায় তারা কিছু পুরানো গান বা নতুন গান একসাথে গাইতেও চায় তো ডিপেন্ড করে কোন ক্রাউডটা কীরকম আচ্ছা আমরা যখনই কোনো ভেনিউতে যাই আমরা বুঝতে পারি যে এই পুরো সেট আপটার জন্য কোন ধরনের গান মোটামুটি ভালো হবে আমরা ওভাবেই গানের সিলেকশনগুলো করি অ্যান্ড আলহামদুলিল্লাহ এভরি টাইম ইট ওয়ার্কস যেহেতু আসলে সামনাসামনি দর্শকের প্রতিক্রিয়া পান তাদের একটা পছন্দের ব্যাপার তো থাকে তাদের পছন্দের উপরে ভিত্তি করেই নিশ্চয়ই আপনারা গানগুলো ওভাবেই নির্বাচন করে থাকেন অবশ্যই কারণ এই প্রোগ্রামটা তো আসলে আমার প্রোগ্রাম না প্রোগ্রামটা ওনাদের জন্য প্রোগ্রাম এবং যখন আমি যাচ্ছি আমি ওখানে যাচ্ছি ভ্যালিউ অ্যাড করতে আমি অ্যাজ এ পারফরমার যদি কোনো ভ্যালিউ অ্যাড করতে না পারি তাহলে কেন ওই মানুষগুলো তাদের মূল্যবান সময়টুকু আমার দিকে দিবে বা আমার গান শুনবে আমার কাছে সবসময় মনে হয় যে আমি যদি কারোর সাথে কথা বলি ওই মানুষটাকে আসলে ভ্যালিউ অ্যাড করতে হবে না হলে কেন শুধু শুধু আমি আমার টাইম ওয়েস্ট করবো মানুষের শ্রোতাদের ক্ষেত্রেও তাই ওনারা এত আগ্রহ নিয়ে বসে থাকে বাট এমন হয় মাঝে মাঝে হয় যে আমরা যেহেতু আইসক্রিম সেলার না সবাইকে হ্যাপি করা সম্ভব হয় না এরকম ইভেন্টে দুই একজন থাকে যারা একটু স্যাড সবসময় থাকে কিন্তু মোস্টলি আমরা পজিটিভটাই পাই সবাই ভীষণ আনন্দ করে ভালো লাগে একদম আপনার শুরুর দিককার স্টেজ পারফর্ম যখন করতে গেছিলেন মনে আছে তখন কোনো অভিজ্ঞতার কথা আমার অনেক অভিজ্ঞতা আমি তো ছিটগঙ্গে আমার পারফরমেন্স শুরু করেছিলাম প্রথম একদম ছোটবেলা থেকে নিশ্চয়ই আমি ক্লাস নাইনে পড়ি তখন আচ্ছা আই স্টার্টেড ওয়েন আই ওয়াজ ইন ক্লাস নাইন গান শিখতাম ক্লাস ফাইভ সিক্স থেকে অন অ্যান্ড অফ শিখতাম তারপর ক্লাস নাইন থেকে আমি পারফর্ম করা শুরু করি স্টেজে এবং আমার মনে আছে আমরা যখন চিটাগং থেকে রওনা দিতাম ওটা একটা শীতের রাত ছিল খানিকটা বৃষ্টিও পড়ছিল শীতের প্রথম দিকে একটু বৃষ্টি পড়ে না ওরকম একটা সময় শীতটাকে নামিয়ে দেওয়া শুরু তো আমরা যাচ্ছিলাম অনেক 
গ্রামের ভেতরের একটা প্রোগ্রাম অনেক বড় গ্রামের প্রোগ্রামগুলো অনেক বড় প্রোগ্রাম হতো কারণ কয়েক গ্রামের মানুষ একসাথে একটা জায়গায় প্রোগ্রাম হচ্ছে মানে সবাই একসাথে একটা প্যান্ডেলের নিচে জমাট হতো ওই রাস্তাটা এত দুর্গম ছিল আমি তো একদম রেডি শেডি হওয়া পায়ের মধ্যে হাই হিলস পরা ছোটবেলা থেকেই হাই হিলস পরতাম আচ্ছা এক পর্যায়ে গিয়ে বলল গাড়ি আর যাবে না তখন হচ্ছে রাত অলমোস্ট দশটা গ্রামে দশটা মানে ইটস লাইক রাতের বেলা তিনটা দুইটা তিনটা বাজে অ্যান্ড আই ওয়াজ থিঙ্কিং কী করব তা আমার আম্মু আমার সাথে ছিল আম্মু বললো মা কিচ্ছু হবে না স্যান্ডেলটা হাতে নাও হাঁটা দাও লিটারেলি স্যান্ডেল হাতে নিয়ে আমি পনেরো মিনিট হাঁটলাম পায়ের মধ্যে সব কাদা গিয়ে দেখি আমার বন্ধুর বাড়ি ওটা ওর খালার বিয়ে হচ্ছে আমার বন্ধু আমার দেখার সাথে সাথে বলে তুই এখানে কি করিস আমি ওর সাথে হাই হ্যালো কিছু পানি দে পা ধুবো আমাকে তাড়াতাড়ি করে একটা ডিপ টিউবওয়েল নিচে নিয়ে গেল ডিপ টিউবওয়েল ওই যে টিউবওয়েলটা চাপ দিয়ে পানি বের করলো তারপর পা ধুয়ে আমি নর্মাল হলাম সেটের আচ্ছা এরকম আসলে অনেক রকমের স্ট্রাগলস আছে এখন যখন চিন্তা করি আই এম সো গ্ল্যাড যে ওই সময়গুলো পার করে আসছি যার কারণে হয়তো আমি আজকের দিন পর্যন্ত আমার জায়গার ভ্যালুটা করতে পারি আই এম সো গ্ল্যাড আলহামদুলিল্লাহ এটা আসলে এই যে আপনার একটা বিনয় এটা আসলে অনেককেই এই বিনয়টা যদি থাকে তারা আসলে অনেক দূর যেতে পারে তাই না আমি আসলে জানি না কোন জিনিসটাকে অনেক দূর নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় ভাগ্যের একটা ব্যাপার থাকে অ্যান্ড আমার কাছে যেটা মনে হয় আমি পরিবার থেকে যেটা শিখেছি যেভাবে শিখেছি আমি ওটা ওভাবেই করতে চাই আমার পরিবার থেকে আমাকে খালি এতটুকু শিখিয়ে দেওয়া হচ্ছে কোনটা রাইট কোনটা রং আমাকে শিক্ষাটা দেয়া হয়েছে বাকিটা ইটস এ চয়েস আপনি কার সাথে কি ব্যবহার করবেন ওইটা চয়েস আমি যে সব সময় ভালো ব্যবহার করতে পারি তাও কিন্তু না কখনো আমারও মেজাজ খারাপ হয়ে যায় কোনো একটা সময় আমিও হয়তো একটা একটা রং কোনো একটা কিছু বলে ফেলি পরে যখন রিয়েলাইজ হয় যদি অ্যাপলজির সুযোগ থাকে তাহলে তো অবশ্যই করে আর যদি না থাকে তখন নিজেকে নিজেকে নিজে বুঝাই অনেক সময় বিবেকের দংশন খুব বাজে একটা জিনিস রাতে ঘুমাতে দেয় না এরকমও হয় আসলে এটা তো আসলে স্টেজ শোর নিয়ে কথা শুনছিলাম একটু প্রথম অ্যালবামের প্রসঙ্গে জানতে চাই যে যখন প্রথম অ্যালবাম আপনার বেরোলো ওই সময়কার কথা আমার প্রথম অ্যালবাম বেরোতে তো সাত বছর সময় লেগেছে আমি হচ্ছি আই থিঙ্ক আমি একটা কচ্ছপ না এই যে কচ্ছপের মতন ধীর গতিতে এগিয়ে তো আসলে আজকে এত দূর পর্যায়ে আপনি একটা স্থান করে নিয়েছেন তো সেই শুরুর দিককার গল্প যদি জানতে চাই যে আসলে কেমন ছিল আমি তো জানতামই না কখন আমি শিল্পী হব বা আমার আমার এই কারিয়ারটা আসবে আমি হুট করে একদিন ডিসাইড করলাম আমি আমি ছোটোবেলা থেকে গান করতাম তো গান বাইরের আওয়াজ শুনে আমি নিজে ওটার পিছনে একটা স্টোরি আছে ওই স্টোরি অনেকবারই বলা হয়েছে আসলে তো গান করব এটা কখনো ভাবিনি অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম এত দূর পর্যন্ত কিভাবে আসছে আমি নিজেও জানি না অ্যালবামের কথাটা যদি আসতে হয় তাহলে বলবো তখন ক্যাসেটের পিছনে সিডির পিছনে স্টুডিওর নাম থাকতো মিউজিশিয়ানদের নাম থাকতো আমি খুব ছোটোবেলা থেকে পড়তাম আচ্ছা ওই লেবেলগুলো না পড়তেন ওই লেবেলগুলো ক্যাসেটের লেখা কি লিরিকের পিছনে কি লেখা তারপর যখন সিডি আসলো সিডির মধ্যে থেকে আমার বাবা আমার জন্য মেকা থেকে একটা ওয়াকম্যান পাঠিয়েছিলো তখন এক একটা সিডির দাম ছিল অলমোস্ট দুই হাজার টাকা করে তো তখন আমাকে ওইগুলোও কিনে দেয়া হয়েছে আমি খুব শৌখিন পরিবারে বড় হয়েছি যার কারণে আমারও অনেক শখ পূরণ করা হয়েছে খুব অল্প বয়সে যেটা হয়তো আমার বন্ধু বান্ধবরা কখনো কল্পনা করতে পারেনি তো ওই সিডির পিছনে নাম দেখতাম বড় বড় শিল্পীদের নাম দেখতাম তখন তো আর বুঝতাম না তারপর আস্তে আস্তে যখন বললাম একদিন আমি ওরকম একটা ক্যাসেট বা এরকম একটা সিডি বের করব তখন ওখান থেকে জার্নি শুরু হয় আমি ঢাকায় এসে কাজ করা শুরু করি আমার প্রথম দুটা গানই বেশ পপুলার ছিল ব্যাক ইন টু থাউজেন্ড টেন তো ওই গানগুলোর পর আমাকে খুব একটা পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি আমি সামনের দিকে এগোতে পেরেছি আর যদি অ্যালবামের কথা বলতে হয় অ্যালবাম করতে অনেক সময় লেগেছে আমি তো আসলে নতুন এসেছিলাম আমার আমাকে ব্যাক করার কেউ ছিল না আমাকে গাইড করার কেউ ছিল না তো যেটা হয় যে নিজে যখন কলম্বাস যখন নিজে নিজে একটা দেশ এক্সপ্লোর করে আমেরিকা এক্সপ্লোর করলো ও তো আসলে জানতো না ওর কতটুকু সময় লাগে আমিও ওরকম আমার কারিয়ার এক্সপ্লোর করতে আমারও সময় লেগেছে 
অ্যালবামের জন্য সাত বছর আট বছরের মতো সময় লেগেছে তারপরও হয়েছে আমার একটাই অ্যালবাম বলি আবার অ্যালবামের নাম এটা আমার অনেক প্রিয় একটা অনেক ভালোবাসার একদম একদম ওইটা আমার আমি ডিফারেন্ট টাইমে ডিফারেন্ট মুডে আমার অ্যালবামের গানগুলো করেছিলাম আমার জন্য আমার গানগুলো অনেক প্রিয় সেই প্রথম অ্যালবাম থেকে যদি একটা গান আমাদেরকে শুনিয়ে ফেলতেন প্রথম অ্যালবামের গান ওকে ফদনাসের বাবু ভাইয়ের সুর করা আমার সৌভাগ্য ওনার মতো একজন বড় মানুষের সাথে কাজ করতে পেরেছিলাম আর লিখেছে রবিউল ইসলাম জুবুন বলি আবার টাইটেলটা একটাই শোনাই নিতু আশেপাশে কেউ নিতু তুমি আমি শুধু দুজনা হয়েছি আজ আনমোনা নিতু আশেপাশে কেউ নিতু তুমি আমি শুধু দুজনা হয়েছি আজ আনমোনা চুপি চুপি যাও ছুই অবোঝে মনটা যেন রং ধনু রঙে সাজে সারা ভুবনটা আমি তোমার এই প্রেমে হয়েছি যে একাকার তবু মন চায় ভালোবাসি বলতে আবার বলি অনুভূতি নিশ্চয়ই অন্যরকম আমার অ্যালবামটার অনুভূতি অন্যরকম বলতে আমি অ্যালবামটা টিপিক্যালি কোনো লেবেল কে দিয়ে রিলিজ করে নি ইট ওয়াজ ডিজিটাল রিলিজ because i wanted to protect the right of my song and jokhoni ami ekta album korlam ami otar pichone ami onek tuku shrom dilam amar medha dilam tarpor jokhon ami ekta label er kache niye gelam label amake emon ekta amount bollo tokhon chinta korlam ami eto gula taka kharch korte parlam to ami are ei tuku parbo na thik ache ei tukur jonno i don't want to settle for less ami jar korona amar youtube channel e music video kore ogle diye diyechi ebong ami amar daittei korechi sob tuku and i'm happy about it amar kono ami jani eta onno kono label theke ashle ora hoyto oi attention tao pay korto na but at least i preserve all the rights amar ganer rights amar kache eta amar kache onek important ekdom tai ei je music bi ekhon to ashole jei shomoy shekhon music video prokashit hocche to gaan age jemon shudhu shuntam amra ekhon gaan shonar pashapashi gaan dekhbar bishoy hoye geche to ei byapar ta ashole apni kibhabe dekhchen je apni to shei cd ba cassette e shei shomoy shomoy ta teo gaan korechen kaaj korechen ekhon o eshe dekhchen ei changes gula to apni ashole change gula ke kibhabe dekhchen i think amra jodi bolte hoy amra prottekta manush protito shomoyer moddhe evolve hoy মেডিকেল সায়েন্স বলে যে প্রত্যেক সাত থেকে আট বছরে আপনার মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুরোটা চেঞ্জ হয়ে আপনি আরেকটা আরেকটা ক্যারেক্টার পার্সোনালিটি ক্রিয়েট করেন নিজের ভিতরে আমরা তো অনেকগুলো সময় পার করে যাচ্ছি ডেফিনেটলি নাইনটিজ এইটিজ সেভেন্টিজের সাথে আপনি এখন দুই হাজার তেইশ মিলাতে পারবেন না আমরা ইভলভ হব আমাদের চাহিদা ডিফারেন্ট হবে আগে আমরা দশ মিনিট আধা ঘন্টা এক ঘন্টা আগে আমরা তিন ঘন্টার মিউজিক্যাল শো দেখতে পারতাম আগে আমরা কমিয়ে সেটাকে এক ঘন্টায় এনেছি চল্লিশ মিনিটে করেছি এখন আমরা দুই মিনিটও দেখতে পারি না রাইট রিলসের মধ্যে এক মিনিট করে দিচ্ছি তো আপনাকে এক মিনিটে গল্প বলতে হচ্ছে যুগের সাথে সাথে আমরা প্রত্যেকটা জিনিস চেঞ্জ হবে আপনার ভাবনাটা আপনি কিভাবে মানুষকে ওইটুকু সময়ের মধ্যে বলবেন সেটা অনেক ইম্পর্টেন্ট আই থিঙ্ক চ্যালেঞ্জেসগুলো বেড়ে যায় অ্যান্ড মানুষের দেখার যে বিষয়টা ওইটার জন্য তাদের প্রত্যেকের একটা পার্সপেকটিভ থাকে আপনি কাউকে জোর করে কিছু দেখাতে পারবেন না ওর যেটা পছন্দ একটা অডিয়েন্স বলেন একজন শ্রোতা বলেন যার যেটা পছন্দ ওখান থেকে বের করতে পারবে না যার যার সখীয়তা আছে আপনি একটা আর্টিস্টকে পছন্দ করেন আপনি তার গানই বারবার শুনছেন এরকম আরও অনেকজন আছে যে তারা শুধুমাত্র একটা আর্টিস্টে সীমাবদ্ধ থাকে না ওরা পপুলার আর্টিস্ট দেখে শোনেন ওরা রেয়ার যেসব ক্রিয়েটিভ মিউজিশিয়ান্স আছে বা ক্রিয়েটিভ সিঙ্গার্স আছে তাদের কাজ শোনেন ইটস ইটস কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট আমি আমি কোনো কিছুর মধ্যে খারাপ কিছু দেখি না সময়ের চাহিদা অ্যান্ড আমাদেরকে ওটা অ্যাডাপ্ট করতে হয় 
সেক্ষেত্রে আসলে এই যে আগে যেমন গানগুলো এখনো কিন্তু বেঁচে আছে বা এখনো দেখা যায় যে গুনগুন করে আমরা গাইতে থাকি তো এখন আসলে সেই ব্যাপারটাকে মিস করেন যে এখনকার গানগুলো আসলে আগের মতন যে বলে না ওল্ড ইজ গোল্ড সেই ব্যাপারটাকে এখন এসে মিস করেন কি না আমার আমি আমি খুব পজিটিভ ধাঁচের একটা মানুষ আমার কাছে মনে হয় প্রত্যেকটা জিনিস সময়কে সময় দিতে হয় আপনি যদি সময়কে সময় না দেন তাহলে ওই ওই অ্যাকচুয়াল কাজটা আপনাকে কখনো কোনো রেজাল্ট দেবে না আগের যে গানগুলো আমাদের গুণী ক্রিয়েটাররা তৈরি করে গেছেন ওনাদের একটা সময় ছিল টিম ওয়ার্ক ছিল ওটার পেছনে একটা এফার্ট ছিল একটা বড় টিম কাজ করত এখন তো আমরা সিঙ্গল কম্পোজার ওয়ান ম্যান আর্মিতে বিশ্বাস করি তো সব কিছু ছোট হয়ে আসছে কিন্তু তারপরেও আপনি যে গানটা আমি জানি যে গানটা দুই হাজার দশ সালে রিলিজ হয়েছে ওই গানটা দুই হাজার বিশ সালে এসে মানুষ এখনও শুনতে চায় তার মানে এই যে মাঝখানের দশটা বছর দশটা বছর সময় লেগেছে এরকম হাজারো গান আছে যেগুলো অনেক আগে আমরা যখন এখন বিভিন্ন টেলিভিশন শো বা কোনো ট্রিবিউট করার সময় আমরা পুরানো আর্টিস্টদের গান খুঁজে বের খুঁজে বের করি হ্যাঁ সব কিছু ইউটিউবে থাকে না যারা যাদের অ্যাক্সেস টু দ্য রেডিও আছে বাংলাদেশ রেডিওতে ওনারা ওখানে যান যাদের আর্কাইভের অ্যাক্সেস আছে বাংলাদেশ টেলিভিশনে ওখান থেকে গিয়ে খুঁজে খুঁজে বের করতে হয় সো ওই সময়টুকু গেছে বলেই কিন্তু আজকে আমরা খুঁজে বের করছি এরকম আরও একটা সময় আসবে এখন তো আমরা ডিজিটালি আর্কাইভ করি তখন মানুষের জন্য খুঁজাটা আরও বেশি সহজ হয়ে যাবে একদম তো আপু একটু জানতে চাই যে আসলে আপনি কি ধরনের গান করতে খুব বেশি পছন্দ করেন যদিও সব ধরনের গান আপনার গাইতে হয় তারপরে নিজের থাকে না যে আমি আসলে এই ধরনের ক্ষেত্রে যেটা হয় আমার পছন্দের কিছু ট্র্যাক থাকে আই হ্যাভ এ ভেরি মিক্স কাইন্ড অফ টেস্ট আমি আমি ফোক পছন্দ করি বাট ফোকটা প্র্যাকটিস করি না অত বেশি বা ডেলিভারেটলি ফোকটা করতে চাই না বিকজ আমার কাছে মনে হয় আই থিঙ্ক ফোক ইজ এ জনরা যেটা আমাকে আমার ভয়েসে হয়তো বা স্যুট করে না আমি ফোক গাইতে গেলে আমার কাছে মনে হয় আমি আধুনিক গান গেয়ে ফেলছি আচ্ছা তো আমি এটাকে ফিউশন করে কাওয়ার চেষ্টা করি আমার মেলোডিয়াস গান আমার সবসময় পছন্দ ওইটা আমি গাইতেও খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি আর একেবারে ভালো লাগার যদি কোনো জায়গা থেকে আই রিয়েলি লাইক পপ আই লাইক দ্যাট ফ্রিডম পপ একটা কালচার এটা আদিকাল থেকে মানুষ পপ যারা প্র্যাকটিস করে এসছে তাদের পপ স্টার্স বলতে যেটা বুঝি আমরা ছোটোবেলা থেকে পপ স্টার্স দেখে কিন্তু বেশি দেখে বড় হয়েছে ওপেরা সিঙ্গার আমরা কম দেখেছি বা যারা মেলো জনরার কাজ করে তাদের গান আমরা শুনেছি কিন্তু তাদের লাইফস্টাইল কখনো আমরা পাইনি আমরা শুধুমাত্র পপ স্টারদের লাইফস্টাইল দেখতাম রক স্টারদের লাইফস্টাইল দেখতাম ওনাদেরকে সবসময় দেখানো হতো তো ওই জায়গা থেকে পপ খুব পছন্দের রক পছন্দের চেষ্টা করি টু টু ক্রিয়েট ওর ব্লেন্ড এভরিথিং প্লাস আমাদের বাংলাদেশি একটা খুব এনরিচড কালচার আছে একদম যেটা যেটা কিনা হয়তো বা আমরা হয়তো অনেক সময় গানে পোর্ট্রে করছি যখন পারফরমেন্স তো আসলে শুধুমাত্র গান দিয়ে হয় না আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত প্রত্যেকটা জায়গায় একদম যেমন আমাদের বিবি আপু কাজ করে গামছা নিয়ে কাজ করে উনি ওই জিনিসটাকে ইন্টারন্যাশনাল স্টেজে উঠিয়ে দিয়েছে আমাদের মিউজিকও না একই রকম আমরা যতই ফ্যান্সি ড্রেস পরি না কেন যতই বাইরের কালচারকে নেই না কেন আমাদের রুটটা ঐতিহ্য থেকে যায় অফকোর্স থাকে আপু এই মুহূর্তে এসে যদি আর একটা কোনো গান আমাদেরকে শুনিয়ে দিতেন গানটার নাম নীলিমা চলো না দুজন আজ নীলিমা ছবি ভালোবাসি বৃষ্টি ধারার মতো জোছনা নিয়ে নীরবে কাছে আসি বল না তুমি সেই না বলা কথা গানে গানে ওই নীলাকাশ ওই দক্ষিণা বাতাস আমাকে কাছে টানে 
অভিমানী ভালোবাসা চাই যে হারাতে ওই দূর জানাতে তুমি আমি ভেসে যাব মেখলা বাতাসে এই হাত রেখে হাতে অসাধারণ খুব মিষ্টি গলা আপনার আপনি আপনি বলছিলেন যে পপ গান আপনাকে অনেক বেশি টানে আমি ছোটোবেলা থেকে কি আসলে কি ধরনের গানের চর্চা করে করে আজকে এ পর্যায়ে এসেছেন আমার আমার স্টার্টিং ক্লাসিক্যাল দিয়ে ক্লাসিক্যাল দিয়ে হ্যাঁ ক্লাসিক্যাল ছাড়া আমরা এই দিককার এই সব কন্টিনেন্টের মানুষ গান করতে পারবো বা আমি বিশ্বাস করি আমাদের যে রকমের টেস্ট সেটার সাথে ক্লাসিক্যাল মিউজিক ওতপ্রোতভাবে জড়িত অ্যান্ড ক্লাসিক্যাল মিউজিক আসলে এটা কোনো আলাদা করে জনরা বলার কিছু নাই ওইটাই রুট আমাদের জন্য আমরা যে ধরনের গান প্র্যাকটিস করি আমি যখন ফোক গানও করতে চাই আমি দেখি ওখানে ক্লাসিক্যালের যে ইটস আ গ্রামার বেসিক্যালি ওই গ্রামার মিউজিকের গ্রামারটা যদি শেখা থাকে আপনি বাংলার গ্রামার শেখা থাকলে আপনি বাংলা ব্যাকরণ শেখা থাকলে আপনি যে কোনো কিছু করতে পারবেন ইংলিশের ক্ষেত্রে সেম প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে সেম সো মিউজিকের ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে আমাদের এই গ্রামারটা ক্লাসিক্যাল তো গান যেহেতু আসলে গুরুমুখী বিদ্যা গানের গুরু কারা ছিলেন আমার গানের গুরু আমি ছোটোবেলা থেকে অনেকজনের কাছে গিয়েছি শিখতে এবং একটা সময় আমি ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে গিয়েছিলাম আমি শিখতে যেতাম গ্রামার আমাকে শেখানো হতো গান আর ইউজুয়ালি যেটা হয় অন্যান্য অন্যান্য প্যারেন্টসদের ক্ষেত্রে দেখেছি স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রেও দেখেছি সবাই গান শিখ যখন ক্লাসিক্যাল শিখতে যেত মোস্টলি দেখা যেত ওরা গানই করতে চাইতো আমি আই ওয়াজ লাইক লিটারেলি আমি ক্লাসিক্যাল শিখতে চাচ্ছি আমি ওইটাই শিখতে চাই আমি গান শিখতে চাই না আমি আগে গ্রামার শিখতে চাই ছোটোবেলা থেকে জানি না ব্রেনের ভিতর মনে হয়তো ইনজেক্ট করে দেওয়া ছিল আর সামথিং বা আমি আমার ফ্যামিলিতে যেরকম করে দেখেছি তো বিভিন্ন জনের কাছে যাওয়ার পরে আমি আমার একজন ওস্তাদ ছিলেন উনি এখনও বেঁচে আছেন আমার মতে শ্রী অরুণ কান্তি সাহা ওনার কাছে আমার গান শেখা হয়েছে বাট একেবারে যদি প্রথম হাতে খুঁড়ি হয় সেটা আমার মায়ের কাছে শেখা হয়েছে আচ্ছা আমার মা বাসায় একটা সঙ্গীত মুখর পরিবেশ সবসময়ই থাকতো হ্যাঁ সেটা এখনও আছে ইনফ্যাক্ট আমার লিস্টের গান যদি আমি বের করি আই থিঙ্ক সিক্সটি পারসেন্ট আমার মায়ের বলা যে এই গানটা তুলবো এই গানটা তুলবো সিক্সটি পারসেন্ট আমার কাছে যদি ইমাজিন আই থিঙ্ক আই আই হ্যাভ সিক্স হান্ড্রেড প্লাস সংস অন মাই লিস্ট আচ্ছা ছয়শো গানের মধ্যে সিক্সটি পার ফিফটি পারসেন্টও যদি ধরি তিনশো গান আমার মায়ের দেয়া অসাধারণ তার মানে বোঝাই যাচ্ছে যে আপনার মায়ের সাপোর্টটা আপনি পুরোপুরিভাবে একদম ছোটোবেলা থেকে পেয়েছেন অফকোর্স আমি আজকে এই জায়গায় বসে থাকার পিছনেই হচ্ছে আমার মায়ের ভূমিকা আমার ভূমিকা না এটা আমি শুধু চেয়েছি বাকিটা কিভাবে করতে হবে আমার পথটা আমার মাই আমাকে দেখিয়েছে এই যে গান করতে করতে তো আজকে এতদূর পর্যন্ত এসেছেন তো মিডিয়াতে আসলে যে কাজ শুরু করলেন সেই যাত্রাটা আসলে কেমন ছিল এটা না ঘটা করে শুরু করা হয়নি একদিন হঠাৎ করে একটা গান রিলিজ হলো গানটা রেডিওতে চলে গেল খুব পপুলার হয়ে গেল তারপর আমি ঢাকায় এসে কাজ করা শুরু করলাম খুঁজতে খুঁজতে ওয়ার্ড অফ মাউথ আমার যতটুকু পপুলারিটি সেটা শুধুমাত্র ওয়ার্ড অফ মাউথের মধ্যে আচ্ছা আমার খুব বেশি কখনো ওই রকম প্রেজেন্স আমি গানের মধ্যে দিইনি তবে হ্যাঁ যেহেতু উপস্থাপনা করতাম অন আ রেগুলার বেসিস মানুষ আমার চেহারাটা দেখতে পারতো তো যখন আপনি রেগুলারলি কাজ করবেন একটা সার্কেল তৈরি হবে একটা ফ্যান ফলোয়ার্স তৈরি হবে আর আমি না কখনো এই ফ্যানদের জন্য খুব বেশি উদ্গ্রিপ ছিলাম আমার অনেক পপুলার হইতে হবে এই রকম মাইন্ডসেট আমি কখনো ছিলাম না আই অলওয়েজ এনজয়েড মাই ওয়ার্ক আই পেইড অ্যাটেনশন টু মাই ওয়ার্ক আর আমার কাছে মনে হয় আজকের দিন পর্যন্ত আমি যতই কমার্শিয়াল আর্টিস্ট হই না কেন আমি আমার কাজটাকে আগে দেখি আমি খুব কম দেখি আমি এই কাজটা করলে আমার ফিনান্সিয়াল বেনিফিট কি হবে আমি ওই কাজটা এমনও আছে অনেক বড় বড় কাজ আমার কাছে এসছে 
অনেক বড় বাজেটের কাজ এসেছে কিন্তু কাজগুলোর কোয়ালিটি ভালো না হওয়ার কারণে কোয়ালিটি ভালো এজ ইন কি আমার আমার টেস্ট অনুযায়ী আমি যে টেস্টের কাজ করি কোনো কাজই কিন্তু খারাপ না বাট আমার একটা পার্টিকুলার টেস্ট আছে ওই টেস্টের বাইরে হয়তো আমি যেতে চাইনি যার কারণে এই কাজগুলো করা হয়নি এই যে উপস্থাপনার কথা আপনার সাথে আমার অফেয়ারই কথা হচ্ছিল যে আপনি অনেক দিন উপস্থাপনাও করেছেন তো উপস্থাপনা আসলে গান উপস্থাপনা পাশাপাশি একসাথে মানে সমন্বয়টা কিভাবে করেছিলেন ওই সময় আই ডোন্ট নো আই এনজয়েড এভরিথিং আই ডিড আমি যখনই কাজ করি আমি এমন কোনো কাজ কখনো করিনি আমার আজকের দিন পর্যন্ত যেটা আমি এনজয় করি না আমি ভিতরে ধারণ করতাম আমি এই কাজটা করতে চাই আমি আমি স্ক্রিনের সামনে কিভাবে কাজ করে সেটা দেখতে চাই আমি স্ক্রিনের সামনে কাজ করেছি স্ক্রিনের পিছনে কাজ করেছি আমার আরো একটা ক্যারিয়ার আছে অ্যাডভার্টাইজিং এর ক্যারিয়ার তো ব্র্যান্ডগুলোর পিছনে একটা ব্র্যান্ড বিল্ডিং জিরো থেকে কীভাবে ব্র্যান্ড বিল্ড করতে হয় সেটা শিখেছি এবং ওটা এখনও প্র্যাকটিস করে যাচ্ছি আমি ফ্রিলান্সিং অ্যাডভার্টাইজিংয়ের কাজ করি আচ্ছা বিভিন্ন ক্যাম্পেইনের কাজ করি মিউজিকের কাজ করেছি উপস্থাপনার কাজ করেছি সব কিছু করে আমি আমার লাইফে প্রতিটা স্টেজে কিছু না কিছু গ্যাদার করে আছেই আচ্ছা একটু পড়াশোনার প্রসঙ্গে আসি গানের পাশাপাশি আসলে আপনি কি নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন আমি তো একটা ফাঁকিবাজ স্টুডেন্ট আজকের দিন পর্যন্ত আমি ভীষণ ফাঁকি পাচ্ছি কিন্তু আপনার সাথে কথা বলে বা আপনি এত সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলেন মানে আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে মনে হয় না আসলে ফাঁকিবাজ ছিলেন আমি অ্যাকচুয়ালি অনেক ফাঁকিবাজ আমার রেজাল্ট দেখলে আমার মাঝে মাঝে মনে হয় আমার টিচার আমাকে এত স্কোর কেমনে দিল খাতায় তো কিছু লিখে আসেন আই থিঙ্ক আমি সব স্কোর করেছি বাইবাতে আচ্ছা আমি কথাই পটু ছিলাম ছোটবেলা থেকে সুন্দর করে কথা বলতে পারতাম আম্মুর আমার মা খুব সুন্দর করে কথা বলেন তো মায়ের কাছ থেকে মা ছোটবেলা থেকে বলতো যে কথা বলা একটা আর্ট একদম তাই আমার মা টেলিভি রেডিওর ঘোষিকা হিসেবে কাজ করেছেন ফ্রিলান্সিং করেছে অনেক বছর ডিবেট করে ডিবেট না আম্মু হচ্ছে কি বলে কি উপস্থাপনার ট্রেনিং দিত আমার প্রতি করা বন্ধ করে দেয় আমি এখানে স্টাক হয়ে যাব আর পড়াশোনাটা হচ্ছে আমি ইংলিশে পড়াশোনা করেছি গ্রাজুয়েশন করেছি আমার ব্যাচেলার্স করা মেজর ছিল ইংলিশ আর মাইনার হচ্ছে মিডিয়া স্টাডিজ অ্যান্ড জার্নালিজম धारणा আমি এরকম অনেক উপস্থাপকদের সামনাসামনি হয়েছি যাদের সাথে কথা বলতে গিয়ে আমার কাছে একটু আনকমফোর্টেবল লাগতো তখন দেখতাম যে ওরা শুধুমাত্র ড্রেস আপ করে এসে বসে যেত পেছনের যে একটা স্টাডি আছে বা একটা গেস্টের সাথে আপনি আজকে আমার সাথে উপস্থাপনা করবেন তো আপনি কিন্তু আমার সাথে আগে গিয়ে কথা বলেছেন এটা একটা বেসিক জিনিস আপনি প্রথমে স্ক্রিনের সামনেই যদি জেল ব্রেক করতে চান তাহলে এটা কখনোই সম্ভব না অনেক পার্সোনালিটি পাবেন যারা কথাই বলতে চায় না তখন আপনি ওনাদেরকে কথা বলাবেন কিভাবে সো ইউ হ্যাভ টু ফিগার আউট ইউর ওন স্ট্র্যাটেজি বাই নোয়িং ডিটেলস অ্যাবাউট দেম আপনি যদি ওই মানুষটার একটা ছোট্ট এমন কোনো একটা ডিটেল জানেন যেটা আর জন বলবে না আপনি বলবেন ওই মানুষটা আপনার সাথে কথা বলতে গেলে অনেক বেশি ইন্টারেস্টেড ফিল করবে একদম তাই তো ওই পড়াশোনাটা আই থিঙ্ক আমার কাছে অনেক ইম্পর্টেন্ট মানে হ্যাঁ আমি যাদের সাথে যে টিমের সাথে কাজ করে এসেছি ওখানে একটা রিসার্চ টিম ছিল এবং ওই রিসার্চ টিম আমাকে রিসার্চ করে দিত একটা পেপার দিত খুবই ছোট ইনফরমেটিভ একটা আপা আমরা এই বিষয়টা নিয়ে আরো কথা বলবো আপনার কাছ থেকে আরো অনেক কিছু জানবো আড্ডা দিব কিন্তু এই মুহূর্তে নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি স্যার দর্শক নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি কোথাও যাবেন না আমাদের সঙ্গেই থাকবেন বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম আমাদের নিয়মিত আয়োজন ভালোবাসা প্রাণে প্রাণে এবং আমাদের আজকে অতিথি হিসেবে আছেন কণ্ঠশিল্পী আর্নিক 
আপা আবার বিরতি পর ফিরে এলাম আমরা আসলে বিরতিতে যাওয়ার আগে কথা বলছিলাম উপস্থাপনা নিয়ে তো এই যে আসলে উপস্থাপনা করছিলেন তারপরে সাথে তো গান গাওয়া ছিলই আপনার গানের ব্যস্ততা সব সময়কার মতনই এবং তার পাশে পাশে পড়াশোনা তো এতগুলো কাজকে আসলে সমন্বয় করেছেন কিভাবে এবং তার ভিতর থেকে আসলে কোন কাজটাকে আসলে আপনি খুব বেশি ভালোবেসে করতেন কিভাবে সমন্বয় করেছি জানি না আমি একটা লাইফের একটা মোটোতে বিশ্বাস করি আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু মিস এনিথিং ইন লাইফ আমি যতটুকু পারবো আমার রেঞ্জের ভিতর যতটুকু থাকবে আমি প্রত্যেকটা জিনিস আমার যদি একদিনে চারটা দাওয়াত থাকে আমি চারটা দাওয়াতেই যাওয়ার চেষ্টা করি আমি সাকসেসফুল হই আমার কাজও আমার ক্ষেত্রে ওই রকম এটা এক্সাম্পল দিয়ে বললাম যে আমার যখন একই দিনে তিন চারটা কাজ থাকতো আমি কোনো না কোনোভাবে আমার সেই সময়টাকে ম্যানেজ করে নিতাম টাইমিংটাকে চেঞ্জ করে নিতাম আর মানুষ আমাকে অনেক হেল্প করেছে আমি যাদের সাথে কাজ করেছি আই হ্যাভ বিন ভেরি লাকি আমি কোনো একটা ডেটে কাজ করতে পারছি না আমার জন্য ডেটটা চেঞ্জ করা হয়েছে আমি কমিউনিকেট করেছি আমার ভেরি গুড কমিউনিকেটার আমার কাছে মনে হয় যার কারণে আমার লাইফ একটু ওই জায়গাগুলোতে ইজি হয়েছে আচ্ছা তারপর থেকে আসলে এতগুলো কাজ যখন একসাথে করতেন কোন কাজটা আসলে খুব মন থেকে টানতো আপনার সবগুলোই মন থেকে টানতো কিন্তু স্টেজের ব্যাপারটা একটু ডিফারেন্ট ছিল আগে যখন একদম নিউ কামার ছিলাম তখন আর্টিস্ট হিসেবে স্টেজে ওঠা একটু ডিফিকাল্ট ছিল কারণ আমি একটা নতুন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে এসছি অলরেডি অনেক মানুষ আছে কম্পিটিশন অনেক বেশি তখন আমি উপস্থাপনার পথটা বেছে নিলাম উপস্থাপনা করতে করতে আমার মানুষের সাথে একটা পরিচিতি হলো এই যে মিউজিশিয়ানদের সাথে পরিচিতি হলো তারপর আমি ওই উপস্থাপনার জায়গাটাকে ছেড়ে আমি গানের দিকে আসলাম কারণ একটা পর্যায়ে দেখছিলাম আমি শুধু উপস্থাপনার জন্য ডাক পাচ্ছি কিন্তু আমি গানের জন্য ডাক পাচ্ছি না অথচ আমার কোরই হচ্ছে গান তখন আই হ্যাড টু ডিসাইড আই হ্যাড টু চুজ তারপর আমি বছরে একটা প্রোগ্রাম উপস্থাপনা করি সেটা হচ্ছে ঢাকা লিট ফেস্ট আমার ভীষণ পছন্দের একটা ইভেন্ট এই ইভেন্টটা আমি জ্ঞানী গুণী জন আমি এই ইভেন্টটা ইটস ভেরি ক্লোজ টু মাই হার্ট দ্য টিম ইটসেলফ আমার ভীষণ পছন্দের আমি অনেক কিছু শিখতে পারি বিদেশি লেখকদের সাথে কথা হয় তাদের ফিলসফি জানতে পারি এবং প্রত্যেকটা সেশন অনেক ইনফরমেটিভ হয় আমি বই পড়তে খুব একটা পছন্দ করি না আমি ধৈর্য হয় না বই পড়ার আমি চঞ্চল তো অনেক তো আমি মানুষের সাথে কথা বলি তো কথা বলতে বলতে আই গেট টু লার্ন ফ্রম দ্যাম ভালো লাগে সেটা তবে হ্যাঁ আমার যদি ইফ আই হ্যাভ টু পিক ওয়ান থিং দ্যাট ইজ মাই মিউজিক অলওয়েজ মাই মিউজিক অসাধারণ বলেছেন আপনি তো আসলে এই পর্যন্ত যে এত কাজ করেছেন অনেক কম্পোজারদের সাথেও আপনার কাজ করা হয়েছে তো তাদের সাথে কাজ করতে গিয়ে আসলে কি ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে বা আপনি তো বলছিলেন একটু আগে যে আপনি শিখতে খুব পছন্দ করেন তো আপনি এই যে কাজগুলো করেছেন কম্পোজারদের সাথে তো কি ধরনের কাজ করতে গিয়ে কোন থাকেন এরকম কোনো অভিজ্ঞতা ভালো অভিজ্ঞতা খারাপ অভিজ্ঞতা এরকম কোনো কিছু যদি শেয়ার করতেন ভালো খারাপ তো সব কিছুই থাকবে আমি আমার খারাপটা বেশিক্ষণ মনে থাকে না আমি একটু পজিটিভ মাইন্ডে পজিটিভের চেয়েও বেশি আমি ভুলে যাই আই এম আমি এমন একটা মানুষ আমার সাথে কেউ যদি কিছুদিন ঝগড়া করে সে আমার চোখের সামনে নেই অনেক দিন এরপর যখন দেখা হবে না আমি না ওইটা মনে রাখতে পারবো না আমি না সুন্দর করে নর্মালি একটা মানুষকে মানুষ যেরকম গ্রিট করে ওরকম করে ফেলি তারপর ওদের রেসপন্স দেখে মনে ও আচ্ছা ওর সাথে মনে আমার কোনো একটা জ্ঞান জাম হয়েছিল আচ্ছা ঠিক আছে আই আই থিঙ্ক আমার ওর সাথে কথা বলার দরকার নাই এখন এটা তো আসলে একটা বলতে গেলে সুখী মানুষের লক্ষণ যে খুব বেশি আসলে মনে রাখা দরকার কি যেটা নেগেটিভ সেটা নেগেটিভ সাইডই থাকুক আমার মনে রাখার দরকার নেই এটা আসলে পজিটিভিটি যে মনের ভিতরে থাকে না তা না আমরা হিউম্যান বিইং এখন আপনি একটা গ্লাসকে হাফ এমটি দেখতে পারেন হাফ ফুল দেখতে পারেন এটা আপনার পারসপেক্টিভ আপনি যেরকম দেখতে চাই যেরকম সিচুয়েশনে থাকবেন আপনি ওরকমই দেখবেন আপনি খুব হ্যাপি মুডে আছেন আপনি একটা গ্লাসের হাফ ফিল দেখবেন আপনি স্যাড মুডে আছেন আপনি তখন দেখতে পারবেন যে ওটা হাফ এমটি এটা আপনার উপর ডিপেন্ড করে তো নিজেকে নিজেকে পজিটিভ রাখার এটা একটা প্র্যাকটিস আপনার নিজেকে কোথাও আপনাকে কেউ এসে করে দিবে না একদম তাই আপনি তো যেহেতু গানের মানুষ আপনি প্রচুর গান শোনেন তো কাদের গান আসলে সবচেয়ে বেশি শোনা হয় আমি হচ্ছে ওই রকম শ্রোতা যার একটা গান পছন্দ হলে দুই তিন হাজার পাঁচ হাজার বার গানটা কানের মধ্যে রিপিট হতে থাকে আচ্ছা আজকেও আমি গত দুই দিন ধরে আমি একটা গানের প্রেমে পড়লাম ওই গানটা আমার আই থিঙ্ক আমার স্পটিফাই দেখলে দেখা যাবে দুই দিনে ওটা দুইশো আড়াইশো বারের মতো প্লে হয়ে গেছে কোন গান সেটা এটা নতুন একটা মুভির গান আসছে তো আমি ওইটাই শুনছিলাম 
আমি দেশ বিদেশে সব রকমের মিউজিকই শুনি পছন্দ করি তো ওই রকমই একটা কোন একটা ভিডিও আমার খুব পছন্দ হয় আমি বারবার খালি ওই ভিডিওটাই দেখতে থাকি আমি একটু যে স্পেশাল চাইল্ডদের ব্রেন যেরকম হয় স্পেশাল পার্সোনালিটির ব্রেন যেরকম হয় মিউজিকের ক্ষেত্রে লিসেনারের ক্ষেত্রে আই থিঙ্ক আমি ওই রকম অনেকটা যে একটার ভিতরে লুপের ভিতরে চলতে থাকি আমার একটাই লুপ এরকম কোন গান কি আসলে এই মুহূর্তে মনে পড়ছে কিনা যেটা এখন আমাদের দর্শকদেরকে শোনা শুনেই ফেলবেন আর নিজের একটা গান শোনাতে পারি অবশ্যই যেহেতু আমার গান নিয়ে কথা বলছি আমি আমার গান শোনাতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করব তো এই গানটা আমার লাইফের আমি এটাকে বলি আমার টার্নিং পয়েন্ট আচ্ছা আমার জীবনের দ্বিতীয় গান কিন্তু এই গানটার পর আমার কখনো পেছন ফেরে তাকাতে হয়নি গানটা হচ্ছে না বলা ভালোবাসা আরিফিন রুমির সাথে একটা ডুয়েট গান শফিক তৈনার লেখা রুমি ভাইয়ের নিজের এটা খুব জনপ্রিয় হয়েছিল সেই সময় এইটা ওই সময়কার প্রথম পাঁচটা গানের মধ্যে ছিল একটু শুনে ফেলি স্যার মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে কষ্ট রাই হাওয়াই মাঝে মাঝে তোমায় সাজায় সকল চাওয়া পাওয়া তুমি আমার না বলা ভালোবাসা এক সুরে বোনা এর দয়ের শত আশা মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি অবা করো রাতে মাঝে মাঝে গল্প বলি নিজে নিজের সাথে ও মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে কষ্ট রাই হাওয়াই মাঝে মাঝে তোমায় সাজার সকল চাওয়া পাওয়া তুমি আমার না বলা ভালোবাসা এক সুরে বোনা এর দয়ের শত আশা অসাধারণ এই গানটি সেই সময় খুব জনপ্রিয় হয়েছিল তো তখন আসলে কেমন লেগেছিল আপনি বলছিলেন একটু আগে যে এইটা এই গানটা যখন রিলিজ হয়েছিল তারপরে পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি এই গানটা যেদিন আমি প্রথম মার্কেটে শুনি এটা একটা ঈদের সময় দুই হাজার দশের দিকে খুব সম্ভবত ঈদের মৌসুমে গানটা রিলিজ হয় তো ঈদের মৌসুমে তখন যেটা প্রচলন ছিল প্রত্যেকের একটা না একটা অ্যালবাম বের হতো তা আমি একদিন গেলাম ঈদের শপিং করতে বসুন্ধরা সিটিতে আমি ঘুরছি তো যখন ওই মিউজিকের ফ্লোরটা আসছে তখন হঠাৎ করে আমার কানে কোথ থেকে যেন একটা আওয়াজ আসলো আমার মনে হচ্ছে এটা তো আমার গান যেখান থেকে আমার কান হচ্ছে ওই যে হ্যামিলনের বাসিওয়ালার আওয়াজ শুনে যেরকম ছুটে যায় আমি ওরকম করে ছুটে গেলাম তো গিয়ে যখন শুনলাম দু একটা দোকানে আমার গান বাজছে আমি কাউকে কিছু বলে দিই তখন অ্যালবামে এসব আসলে ওইভাবে ছবিও আসতো না ইট ওয়াজ মিক্সড অ্যালবাম তো যার কারণে একটা অ্যালবামে আসলে অনেকগুলো গান রিলিজ রাইট বাট এটা টাইটেল ট্র্যাক হওয়ার কারণে এটা প্রথমে প্লে করলেই এই গানটা বেজে উঠতো এবং ঈদের মৌসুমে তো মার্কেটগুলোতে অনেক লাউড মিউজিক দেয়া হয় টু অ্যাট্রাক্ট দ্য পিপল আমি যে শুনে গেলাম ওই ঈদে আমি আর শপিং করতে পারি না আমি এক গাদা সিডি কিনে আমার গান দোকানে বাচ্চে এই খুশিতে আমি সব আর্টিস্টদের মোটামুটি সিডি কিনে আমি বাসায় চলে আসছি অন্যরকম ভাবে কাজ করছি হ্যাঁ ওইটা আমার জন্য একটা আই উইল নেভার ফরগেট দ্যাট মোমেন্ট আমি ওটা আমার জন্য একটা স্বপ্নের মোমেন্ট আপনার স্বপ্ন যখন পূরণ হয়ে যাবে তখন আপনি একটা ঘোরের ভিতরে থাকবেন এবং ওই ঘোর থেকে বের হতে সময় অনেক সময় লাগে একদম আমার আমার কাছে মনে হচ্ছিল আমিও মনে হয় আপনার সাথে সাথে দু হাজার দশ সালে ফিরে গিয়েছিলাম তো এই যে এরপরে আসলে ওই সময়কার দর্শক শ্রোতা ছিল এক রকমের এখন সময় এসেছে আসলে সিঙ্গেল ট্র্যাকে সবাই গান রিলিজ করছে তো এখন যে আসলে এখন দেখা যায় যে আপনি দর্শক শ্রোতা যারা তাদের কমেন্টগুলো একদম সরাসরি পাচ্ছেন বা এখন গেজেট আসার কারণে খুব হাতের মুঠোই আসলে সব কিছু আপনি নেগেটিভ কমেন্ট বলেন পজিটিভ কমেন্ট বলেন সব কিছু একসাথে পাচ্ছেন 
তো ওই সময় আর এই সময় পার্থক্য আসলে কি দেখেন বা এটা আসলে কিভাবে আপনি এনজয় করেন কমেন্টের ব্যাপারটা আমি খুব কম দেখি বিকজ আমি জানি যারা এই সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে আছে তাদের ভাবনাটা হয়তো আমার ভাবনার সাথে মিলবে না আমি মানুষের জন্য সবার জন্য সবাইকে হ্যাপি করতে পারবো না আমার একটা আলাদা সেগমেন্ট আছে যার আমাকে খুঁজে নেয় তার কাছে আমি অটোমেটিক্যালি পৌঁছে যাব এবং আমি হয়তো ওটা আমার চিন্তাও করতে হবে না আমি কিভাবে পৌঁছাবো জাস্ট একটা বেসিক আমি মার্কেটিংয়ের মানুষ বলে এই জিনিসটা আমি বিশ্বাস করি যে খুব লিমিটেড কিছু সোর্স দিয়ে মানুষের কাছে যাওয়া পসিবল হয় আর কমেন্টের ব্যাপারটা আমি আই থিঙ্ক আমি আমার ইনস্টাগ্রামের কমেন্ট কখনো দেখি না ওরকম আমার সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মের কমেন্টগুলা ওভাবে দেখি না কারণ অনেক সময় আছে যে নেগেটিভ কমেন্ট অনেক বেশি থাকে তো যারা নেগেটিভ বলার আপনি ওদেরকে পৃথিবীর বেস্ট জিনিসটাও যদি সার্ভ করেন ওরা আপনার নামে নেগেটিভ বলবে তো ওদের কথায় এফেক্ট হওয়ার কিছু মানে ওইটা অ্যাটেনশন দেওয়ারও অনেক বেশি কিছু নাই তবে এটা সত্যি মাঝে মাঝে আমি নিজেকে এন্টারটেন করার জন্য ওদের কমেন্টগুলো দেখতে চাই অ্যান্ড আমার জন্য এটা অনেক থ্রিলিং একটা এন্টারটেনমেন্ট আচ্ছা একটা হাউ ডু আই প্লেস ইট এটা আসলে আপনি ওভাবে সিরিয়াসলি কখনো আমি আমি এটাকে ফান হিসেবে নেই একটা অ্যাকশন থ্রিলিং মুভি দেখার সময় যেরকম এই কমেন্ট এরকম হা 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 তারপর সেকেন্ড আল্লাহ এটা বলছে কি খারাপ কথা বললো ওভাবে করে সিরিয়াসলি নেই নি না আমি আমি কখনোই সিরিয়াসলি নেই না তবে হ্যাঁ ক্রিটিকের ফিডব্যাক আমি সব সময় নেই আমার যারা অ্যাকচুয়ালি মূলক কমেন্ট থাকে কঠিন মূলক কমেন্ট অফ কোর্স কেউ যদি আমাকে কোনো একটা সাজেশন দেয় আমার ইনবক্সে যদি কোনো একটা ফিডব্যাক আসে আমি অবশ্যই সেটাকে অ্যাটেনশন দিই এবং আমি আমি পড়ি আমি সবগুলো আমার পেজ আমি নিজে চালাই আমার ইন আমার প্রোফাইল তো আমি নিজে চালাই সব কিছু আমার নিজের হাতে অ্যান্ড আমি খুব প্রিসাইসলি ওটাকে হ্যান্ডেল করার চেষ্টা করি আপু আমরা জানি যে আপনার খুব ফুটফুটে একজন সন্তান আছে কোনা সন্তান তো তার সাথে আসলে আপনার বন্ডিংটা একটু জানতে চাই যে গানের ক্ষেত্রে আপনার মা মেয়ে একসাথে বসে গান করা হয়েছে আমার মেয়ে তো মানে মিউজিক আসলে ব্লাডে যাদের রান করে ওদেরকে মিউজিক শেখানোর কিছু থাকে না সিন্স আই অ্যাম আ মিউজিশিয়ান মাই সেলফ আমি আমার পরিবেশটা বাসার পরিবেশটাও ভীষণ মিউজিক্যাল ছিল আমার মেয়েও একই জিনিসই পায় আগে আমি শুধুমাত্র আমার মায়ের কাছ থেকে গানটা শিখতাম এখন আমার মেয়ে ওর মাকেও পায় ওর নানিকেও পায় তো যার কারণে আমার মেয়েকে ম্যাক্সিমাম আসলে গানের যতটুকুই শেখানো যতটুকু জানে পুরোটাই আম্মুর সাথে থাকতে থাকতে হয়েছে আচ্ছা তো আম্মুর কাছ থেকে মিউজিক শিখে আমি যেরকম করে শিখেছি ও একইভাবেই শিখে অ্যান্ড শিজ ভেরি মিউজিক্যাল আমার খুব পছন্দ ওর এইবার পাঁচ হলো এক্সাক্টলি পাঁচ বছর বয়স ওর আচ্ছা তো ও নিজে নিজে গান বানায় বিট বক্সিং করে আমি অবজার্ভ করি আমি ওকে কখনো কোনো কিছুতে মানা করি না মিউজিকের কোনো কিছু ক্রিয়েটিভ কোনো কিছুকে আমি মানা করি না শি ইজ ভেরি ক্রিয়েটিভ বা এবং সে তো নিশ্চয়ই মায়ের কাজগুলো দেখে মায়ের কাজগুলো নিয়ে আসলে তার মন্তব্য কি বা তার প্রতিক্রিয়া কি ও ইউটিউবে আমার গান দেখে আচ্ছা তখন ও ও আমার গানগুলো মোটামুটি মিউজিক্যালি জানে ও ও ওয়ার্ডিংগুলো মনে রাখতে পারে না বাট ও সুরগুলো সবগুলো সুর জানে এবং ও বলে এটা মামির গান এটা মামির গান আমার আনরিলিজ ট্র্যাকগুলোও যখন আমি বারবার বাসায় বাজিয়ে শুনি তারপর মামি ইজ দ্যাট ইউর ভয়েস তা আমি বললাম হ্যাঁ তারপর ও ওই গানগুলো মুখস্ত করে ফেলে সুরটা মুখস্ত করে ফেলে বোঝাই যাচ্ছে আসলে এখন থেকে যেহেতু ওর শুরুটা হয়েছে গানের পরিবেশ সবসময় ওর আশেপাশে রয়েছে আমার মেয়ে খুব সুন্দর ডান্স করে মার্শাল্লাহ আমি জানতাম না এটা আচ্ছা ছোটবেলা থেকে দেখে এসছি যে ও বিভিন্ন মিউজিকের মধ্যে ওর মতো করে ডান্স করতে থাকে বাট স্কুলের অ্যানুয়াল প্রোগ্রামে আমারকে ওর দেখে রিহার্সেল করালো আমি অনেক দিন জানতাম না তো টিচার ওই তো অসুস্থ ছিল আমি ওকে স্কুলে পাঠায়নি তখন টিচার ফোন করে বলল ও তো আমাদের ফ্রান্ট লাইনের পারফরমার অ্যান্ড আটটা নয়টা রোর মধ্যে শি ইজ লাইক দ্য সেন্টার আই ওয়াজ সো ওভার ওয়েল যে আমি কোনো দিন ওকে বলি নাই পারফরমার হতে হবে আমি কোনো দিন ওর উপর প্রেশার দিই নাই ও শুধুমাত্র আমাদের বাসাতেই বড় হয়েছে ওকে যে আমি বাইরে স্টেজও দেখিয়েছে অনেক বেশি আমার কাজ দেখিয়েছে এত বেশি তাও না বাট ওই যে that's in her blood eta kotha bolbe ebong je din o dance korlo finally i was there and 
थकबे परवर्ती कि नतून क्या आसगर आपडेट देर आबो हाजिर हो जाब तब एत दिन पर्त सपोर्ट करारे धन्यवाद पुरो टीम के अनेक धन्यवाद आबो आमंत्रण जानों अनुष्ठान शेष करब अपार कंठे गान सुनते सुनते क्योंकि तरह एक दर्शक एक आज के विदाय सुप्रिय दर्शक आजकल आयोजन ए पर्यत ही अपन के असंख्य धन्यवाद एत खुद संगे थार्जारा सब समय साथ ही थकबें बांगला भीषण थकबें प्रोडक्शन <laughs> थमके गकाश बोझाई कम थमके गकाश बोझाई कम मिखला दी संगी टे टानी